praise the lord everyone uh, thank you so much for coming and first of all i thank god for having brought me here and uh, being with you and uh, sharing the word of god as i come on every saturday to give the message on uh, on this page of agra masi manli in english and on tuesday i come uh, to share the message in hindi so i hope you are liking these messages in hindi and english both and if you have any comments please write and let me know that, that which one you like more either hindi or english should i continue like this or should i speak only in hindi or english please give me my earphone as sorry i have to put my earphone you please tell me whether you can hear me or not if you can't hear me please comment in the comment box so i'll increase the volume now it is more clear uh, because uh, i have put the mic also and first of all we will pray dear gracious loving heavenly father i come to thee we praise you and thank you lord for your presence we thank you for your mercy we thank you for your love thank you for your grace thank you for all uh, the time being good with us thank you for loving us dear father and thank you for being so much concerned for our life and for our soul and for our spirits dear father thank you for providing all our needs and thank you for keeping us well and safe in your arms thank you jesus thank you so much thank you holy spirit thank you father thank you father we praise you and thank you and uh, this uh, meeting we commit into thy hands that you speak to us and uh, let thy holy spirit lead me and guide me that all what i speak that may be from you and for the glory of god for i ask all this in jesus precious name amen uh, so first of all we will sing a song and after that start the message when upon life's billows you are tempest tossed when you are discouraged thinking all is lost count your many blessings name them one by one and it will surprise you what the lord has done count your blessings name them one by one count your blessings see what god has done count your blessings name them one by one count your many blessings see what god has done count your blessings then the cross seem heavy you are called to bear count your many blessings every doubt will fly and you will keep singing as the days go by count your blessings name them one by one count your blessings see what god has done count your blessings name them one by one count your many blessings see what god has done 
When it look at others with the golden land, think that Christ has promised with his wealth and toll. Count your many blessings money cannot buy. Your reward in heaven and your Lord on high. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. And it will surprise you what the Lord has done. So amidst the conflict, when great or small, do not be discouraged, God is over all. Count your many blessings, angels will attend. Help and comfort give you to your journey's end. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. And so my dear ones, God has filled us with his blessings. Uh, we don't even remember, we, don't, we, can, we cannot even count how many blessings he has given us since our childhood. And if we count them, uh, it would be difficult. So uh, we can just do one thing, that we can thank God for all his blessings again and again and again. At all times, we can thank God for all his blessings. Uh, so let us go into our topic. Uh, today's topic is, uh, is there life after death? So it is a very sizzling topic and everybody thinks at, at times that uh, uh, what is life and after this life, where are we going to go? Or will we, there, will we be there or not? Because we are made up of the mud. And uh, is, is it life that after death, we are going to be uh, mixed with the mud or is the life after death so uh, this is the topic uh, which uh, this is the question in each one of us it comes and we i think deeply that really is the life after death or not so mere priyo aap aap ye zarur sochte honge ki is jeevan ke baad kya hoga is jeevan ke baad लाइफ जीवन है कि नहीं है मृत्यु के बाद क्या है मृत्यु के बाद क्या सब खत्म हो जाता है या मृत्यु के बाद एक और जीवन है जिसको हम जीते हैं तो आप सबको याद होगा कि जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया गया था और जीसस क्राइस्ट जब क्रूसीफाई हुए थे तो वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे थे और जीसस ने अपने जीवन काल में जब वो इस धरती पे थे उन्होंने कई ऐसी बातें कही थी जिससे ये प्रदर्शित होता है कि इस जीवन के बाद भी जीवन है और ये जीवन अंत नहीं होता है बल्कि ये जीवन अनंत है और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि ब्लेसिड इज दवान हु बिलीव इन जीजस बिकॉज थ्रू जीजस वी हैव इटरनल लाइफ तो when we believe in jesus christ we have eternal life we will never die but for many people it is difficult to believe that uh, we are never going to die because uh, we see death every day in our life we hear that some someone has died or someone has uh, finished his life or somebody has committed suicide means there is an end to life this is what we think this is what the world think and i remember that in 1980s i had gone to attend one crusade aur is crusade mein ek japanese speaker aaye hue the aur wo japanese speaker jo hai wo apne bare mein apni gawahi de rahe the 
और उन्होंने कहा कि मुझे बहुत ही बहुत ही खतरनाक टाइप की टीबी हो गई थी और उस टीबी के कारण उनको डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि वो अब नहीं बचेंगे लेकिन प्रभु ने उनके पर इतनी दया करी कि वो बच गए और उनका ट्रीटमेंट हुआ और वो बिल्कुल सही सलामत हो गए और उन्होंने प्रभु का धन्यवाद दिया और जो जीवन उनको मिला था दोबारा उसको उन्होंने प्रभु की सेवा में समर्पित कर दिया और वो दुनिया में जगह जगह जाके प्रचार किया करते थे और उसी समय मेरे साथ एक चमत्कार हुआ जब मैं उस मीटिंग में बैठी हुई थी तो मेरे साथ एक यंग लड़की भी थी जो मेरे मेरे साथ ही गई थी मीटिंग अटेंड करने और मेरे जो लेफ्ट फुट में जो सबसे छोटी उंगली होती है द स्मॉलेस्ट टो इन द लेफ्ट फुट दैट वॉज दैट वॉज डिस्ट्रॉइंग दैट मीन्स इट वॉज डैमेज एंड देर वॉज नो फ्लैच हार्डली एनी फ्लैच इन दैट स्मॉल टो आई नोटिस दैट स्मॉल टो स्टार्टेड हीलिंग और उस पर धीरे धीरे जो है मांस आने लगा और वो हील होने लगा और तब उन्होंने पास्टर ने कहा कि कोई ऐसा इंसान जहाँ पर है यहाँ पर है बैठा इस समय जिसके लेफ्ट फुट में जो लेफ्ट फिंगर है लेफ्ट टो है वो जो है वो हील हो रहा है जीसस उसे टच कर रहा है जीसस टच कर रहा है और वो पर्सन हील हो रहा है तब मैंने नोटिस किया कि ये तो मेरी मेरी ही लेफ्ट स्मॉलेस्ट टो है जो कि हील हो रही है और मैंने प्रभु का धन्यवाद दिया तब तक मैं प्रभु को जानती थी और प्रभु को मैं अपना जीवन दे चुकी थी और जब ये चमत्कार मेरे जीवन में हुआ तब मैं अत्यंत प्रसन्न हुई और मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया और इसके बाद वो जो छोटी लड़की मेरे साथ थी वो होगी ऐसे ही सत्रह अठारह साल की और उससे मैंने पूछा कि क्या तुम अनंत जीवन में विश्वास करती हो तो उसने कहा कि आई डोंट बिलीव आई थिंक दैट ये लाइफ में जो हमारा शरीर है जब जब हम मर जाते हैं तो ये शरीर मिट्टी में ही मिल जाता है एंड दैट्स ऑल ऐसे उसने मुझे जवाब दिया लेकिन मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा मैंने उससे मैंने केवल प्रार्थना करी कि प्रभु इसको वास्तविकता दिखा इसके मन में वास्तविकता जो जीसस की वास्तविकता पता चले और ये अनंत जीवन के बारे में जान सके मैंने ऐसी ही प्रार्थना करी और फिर हम वहाँ से चल दिए तो जब मैंने प्रभु को ग्रहण किया वैन आई रिसीव जीजस क्राइस्ट इन माई लाइफ आई वॉज ट्वेंटी वन ईयर्स ओल्ड एंड थ्रू ए मिशनरी आई रिसीव जीजस क्राइस्ट इन माई लाइफ बिकॉज आई वॉज ए नॉमिनल क्रिश्चन टिल देन इवन दो आई वॉज वेरी रिलीजियस आई टू ट्रस्ट इन द लॉर्ड एंड आई टू गो टू द चर्च एंड आई यूज टू टेक आई यूज टू टेक पार्ट इन द क्वायर एंड इन बाइबल रीडिंग इन द चर्च ऑल दो थिंग्स आई वॉज डूइंग बट आई वॉज नेवर रियलाइजिंग दैट वी हैव टू एक्सेप्ट जीजस क्राइस्ट एज अ पर्सनल सेवियर एंड वेन वन मिशनरी केम एंड शी आस मी शी आस मी डायरेक्टली रेनका हैव यू एक्सेप्टेड जीजस एज यू पर्सनल सेवियर एंड लॉर्ड देन आई सेड आई एम ए क्रिश्चियन एंड इट इज ऑटोमेटिकली डन दैट वी हैव जीजस क्राइस्ट इन आर लाइफ that she said no you have to uh, first ask the forgiveness of your sins from jesus and you have to uh, ask him to come into your life and after that only you are a born again christian because jesus died for you jesus died for your sins and you have to accept that and then uh, i just uh, prayed in my heart after her because she said you pray after me so i prayed after her Uh, dear jesus uh, i am sorry for what i have done i have sinned against you uh, forgive my sins and come into my life and uh, be with me as my lord and savior and usi samay mere kaano mein itni aag ke jaise kuch garmi si paida hui mere dono kaano mein aisa laga jaise aag dhadak rahi ho aur fir maine mehsoos kiya ki kuch to mere andar change hua hai और उसके बाद ही मैंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया
और तब से आनंद जीवन जो है उसकी जो उसका जो था मतलब प्रॉमिस गॉड का प्रॉमिस था कि मैं अनंत जीवन पाऊंगी जब मैं यीशु मसीह को ग्रहण कर लूँगी और उसके साथ ही मेरा अनंत जीवन शुरू हो गया ये नहीं कि जब हम मर जाते हैं तब हमारा अनंत जीवन शुरू होता है अनंत जीवन तब शुरू होता है जब हम यीशु मसीह को अपना मुक्ति दाता ग्रहण करते हैं सो सॉरी आई एम स्पीकिंग इन बोथ द लैंग्वेजेस सो ऑल ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड प्रॉपरली हमारी लाइफ में क्या क्या होता है वॉट इज इन आर लाइफ हमारी लाइफ क्या है हमारी लाइफ में क्या बस एक शरीर होता है या कुछ और भी होता है तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारे शरीर में एक एक तो होता है बाहरी बाहरी आवरण जो कि है हमारा शरीर जिसमें कि हड्डियां हैं मांस है और नर्व्स हैं न्यूरॉन्स हैं और हमारे स्किन है ये सब जो है ये एक्सटर्नल बॉडी हमारी होती है जिसको हम बॉडी कहते हैं और बॉडी के अंदर क्या होता है बॉडी के अंदर माइंड होता है और माइंड को हम सोल भी कहते हैं ये माइंड जो है ये किसी को दिखता नहीं है कि लोग सोचते हैं कि ये ब्रेन से रिलेटेड है और ब्रेन के अंदर होता है लेकिन किसी को नहीं पता कि ये ब्रेन में कहाँ पर होता है माइंड किस जगह होता है बहुत लोगों ने रिसर्च करने की कोशिश करी पर किसी को नहीं पता कि माइंड कहाँ पर होता है और उसी माइंड को ही सोल भी कहते हैं ये वो सोल नहीं है जो कि मरने पर हमारे शरीर से निकल जाती है ये इसको कॉमन लैंग्वेज में सोल कहते हैं या इसको कहते हैं कि सोल जो है वो हमारे शरीर से जब निकल जाती है तो हम मृत घोषित कर दिए जाते हैं ये वो सोल नहीं है जो असली जो लाइफ होती है वो उसके अंदर स्पिरिट में होती है जो माइंड के भी भीतर क्या होता है स्पिरिट होती है या आत्मा होती है और वो आत्मा जो है हमें कहाँ से मिलती है वो आत्मा हमको गॉड से मिलती है जब गॉड ने मिट्टी का पुतला बनाया तो उन्होंने उस आत्मा को हमारे अंदर फूका अपनी आत्मा को हमारे अंदर फूका और वही जो है हमारी आत्मा है जो कि गॉड की आत्मा है इसीलिए जो है फर्स्ट ग्रंथियन चैप्टर थ्री सिक्सटीन में लिखा है क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो क्या तुम नहीं जानते कि परमेश्वर तुम्हारे अंदर वास करता है क्योंकि जो परमेश्वर की आत्मा है वो हमारे अंदर है और परमेश्वर की आत्मा जो है वो अजर और अमर है वो कभी भी नहीं मरती है और बहुत से लोग ये ताजुब करते हैं कि परमेश्वर ने जो है सारे शैतान की सेना को ख़त्म क्यों नहीं कर दिया परमेश्वर जो है वो उसकी पावर तो सबके ऊपर है फिर वो शैतान को क्यों राज करने देता है शैतान की सेना को क्यों लोगों को परेशान करने देता है तो मेरे पियो उसका भी एक कारण है क्योंकि शैतान को भी परमेश्वर ने ही बनाया है और उनकी अपनी आत्मा को उसके अंदर फूका है और आपको पता है कि वो लूसीफर को बहुत प्रेम करता था परमेश्वर लूसीफर को अपने बेटे के समान मानता था और उससे बहुत अधिक प्रेम करता था और उसने उसको सबसे ज़्यादा सुंदर बनाया था लूसीफर को सबसे ज़्यादा सुंदरता दी थी उतनी सुंदरता तो किसी को उसने नहीं दी और इस तरह से लूसीफर जो था वो परमेश्वर के साथ साथ रहता था और परमेश्वर के बेटे जैसे था लेकिन जब लूसीफर के मन में घमंड आ गया तो क्या हुआ कि परमेश्वर को बुरा लगा क्योंकि वो परमेश्वर के तुल्य बनना चाहता था तब उसने उसको आसमान से नीचे गिरा दिया और उसने उसके साथ थर्टी थर्टी परसेंट एंजल्स को भी गिरा दिया जो लूसीफर की तरफ थे और वो सब जो हैं वो क्या बन गए शतान की सेना बन गए और तब से परमेश्वर और चतान के बीच में युद्ध चला आ रहा है और ये युद्ध जो है वो हम पर ट्राई करता है वो चतान हम पर ट्राई करता है क्योंकि हम परमेश्वर के बच्चे हैं वो हमको बरगलाना चाहता है हमको परमेश्वर की राहों से हटाना चाहता है सो ये है लूसीफर का काम और उसके जो एंजल्स हैं उनका काम वो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और ये आज से नहीं बल्कि छः वर्ष से पहले 
ये जो है इस दुनिया में इस संसार में है और 6000 वर्ष से पहले ही ये इंसान को परेशान कर रहे हैं और इंसान को परमेश्वर से दूर कर रहे हैं और इंसान के बीच में पाप ही पाप जो है बढ़ाते चले जा रहे हैं और इन शैतान ये शैतान का काम जो है ये बहुत ही भयंकर है और ये बहुत ही चालाक है क्योंकि इनका जन्म जो है वो मनुष्य से पहले हुआ था और मनुष्य को ये नचाना खूब जानते हैं और इनको पता है कि मनुष्य का कौन सा हिस्सा और जो है कमज़ोर है उनके उनकी व्यक्तित्व में कौन सा हिस्सा कमज़ोर है जहाँ पर जो अटैक करें और वो इंसान जो है शैतान से दूर हो जाए क्या वो झूठ बोलना पसंद करते हैं क्या इंसान यह विचार करना पसंद करते हैं क्या इंसान चोरी करना पसंद करते हैं या वो निंदा करना या गॉसिप करना पसंद करते हैं जो इंसान के अंदर कमज़ोरी होती है वहीं पर शैतान जो है अटैक करता है तो मेरे प्रियो इस तरह से शैतान हमको अनंत जीवन से दूर रखना चाहता है वो नहीं चाहता है कि हम अनंत जीवन पाए और परमेश्वर के साथ रहें वो चाहता है कि हम उसकी सेना में रहकर और नरक की आग में हमेशा हमेशा के लिए जलते रहें और आप सब ने ये तो सुना ही होगा कि हर एक धर्म में जो है वो नरक और स्वर्ग को मानते हैं लोग चाहे आप कोई भी धर्म ले लीजिए हर एक धर्म में वो लोग मानते हैं कि एक स्वर्ग है एक नरक है और कुछ लोग मानते हैं कि जो अच्छे काम करते हैं वो स्वर्ग में जाते हैं जो बुरे काम करते हैं वो नरक में जाते हैं और कुछ लोग ये मानते हैं कि मरने के बाद भी उनको मोक्ष मिल सकता है मरने के बाद भी वो उनको आग पे चलना पड़ता है उनको कांटों पे चलना पड़ता है और अगर वो टेस्ट वो पास कर लेते हैं तो उनको जन्नत मिल जाती है इस तरह से कई विचार हैं लेकिन हमारे लिए सीधा और सरल रास्ता है वो ये है परमेश्वर ने हमारे लिए ये रास्ता बनाया है कि यदि हम अपने पापों को अंगीकार कर लें यदि हम अपने पापों की माफ़ी मांग लें तो प्रभु यीशु मसीह बहुत दयालु है वो बहुत ही बहुत ही प्रेमी है जो कि हमारे पर तरस खा के हमको माफ़ कर देता है और जिस दिन वो हमें माफ़ कर देता है उस दिन से हम परमेश्वर के राज्य के अधिकारी हो जाते हैं उस दिन से हम अनंत काल के अधिकारी हो जाते हैं और इफ वी सी दैट इन द बाइबल वॉट इज रिटर्न अबाउट अबाउट दिस दैन वी विल सी इन आइजाया चैप्टर चैप्टर फिफ्टी थ्री वर्स फाइव इन आइजाया चैप्टर फिफ्टी थ्री वर्स फाइव बट ही वॉज प्योस्ड इन फॉर आर ट्रांसग्रेशन ही वॉज क्रस्ट फॉर आर इनिकुटीज and the the punishment the punishment that brought us peace was upon him and by his wounds we are healed so yahan is verse mein aapne dekha ki प्रभु यीशु मसीह को कितना सताया गया उस पर कितनी यातनाएं आईं उसको कितना मारा गया कूटा गया और उसको सलीब पे चढ़ाया गया और उसी की वजह से हमारे अंदर क्या आया शांति आई उसके द्वारा ही हमारे लाइफ में जीवन आया और उसके कोड़े खाने से ही हम जो हैं हील हो गए हम चंगाई पा सके तो प्रभु यीशु मसीह ने इतना बड़ा बलिदान हमारे लिए दिया कि हम उस हील हुए हम चंगे हुए और हम अपने जीवन में अपने पापों से उद्धार पा सके इसी तरह मैथ्यू में लिखा हुआ है मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 41 मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 21 वन देन देन ही विल से टू दो ऑन हिज लेफ्ट डिपार्ट फ्रॉम मी हु यू आर कर्स्ट इन टू द इटर्नल फायर प्रिपेयर फॉर द डेवल एंड हिज एंजल्स तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है मैथ्यू चैप्टर 25 में वर्ष 41 में कि प्रभु ने जो हमारा न्याय होगा एक दिन और वो न्याय कब होगा मरने के बाद होगा जब एक दिन निर्धारित किया जाएगा 
क्योंकि हमारे बाइबल के अनुसार कोई भी पुनर्जन्म नहीं होता है या कोई भी योनि सिस्टम नहीं होता है कि एक योनि से हम दूसरी योनि में जाएंगे और अस्सी योनियों को पार करके फिर शायद मनुष्य का जन्म लेंगे या नहीं लेंगे तो ये सब जो है हम लोग विश्वास नहीं करते हैं और हमारे बाइबल में लिखा है कि एक बार इंसान का जन्म होता है और उसकी ये संसारिक मृत्यु के बाद उसका न्याय होता है तो जो लोग प्रभु यीशु मसीह में हैं उनको तो उन, उनके लिए उद्धार है और जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते हैं उनके लिए नरक की आग है और साथ साथ में उनके काम भी देखे जाते हैं क्योंकि एक पुस्तक है जो जीवन की पुस्तक है और उस जीवन की पुस्तक में उनके नाम लिखे होते हैं अगर उस जीवन की पुस्तक में उनके नाम
चलिए मैं इसको उतार के फिर बोलती हूँ अब आवाज आ रही है आपको अब बताइए आप आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है अब आपको आवाज आ रही है यस आई एम सो सॉरी कुड यू नॉट लिसन टू द मैसेज फ्रॉम द बिगनिंग टू दिस टाइम अब तक आपको कोई मैसेज सुनाई नहीं दिया क्या प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए हो सकता है कि ईयरफोन में कुछ प्रॉब्लम हो इसलिए नहीं सुनाई दिया सो uh, so जब रवि महाराज वहाँ पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और उनके ऊपर पेड़ की डाल से एक सर्प लटक रहा था तो क्या हुआ कि वो डर गए और उन्होंने कहा तुरंत उन्होंने कहा हे hey, यीशु मुझे बचा जीसस सेव मी और उसी समय वो सांप मुड़कर दूसरी तरफ चला गया और इस तरह हम देखते हैं कि जो उनकी माँ ने सिखाया था वही जो है वो सच हो गया और वो बच गए तो रवि महाराज की इस कहानी से हमें पता लगता है कि रवि महाराज जो है उसके बाद जीसस में आ गए उन्होंने जीसस को अपना लिया और वो अमेरिका में प्रचार करने लगे और अभी भी पता नहीं वो हैं कि नहीं मैं नहीं जानती पर उन्होंने अमेरिका में बहुत प्रचार किया और उनके पिताजी की जब डेथ हुई तो उन्होंने सोचा कि मेरे पिताजी को तो स्वर्ग मिलेगा क्योंकि वो सारे समय क्या थे समाधि में बैठे रहते थे और परमेश्वर की आराधना करते थे तो उन्होंने जाके उनके सिस्टम में क्या होता है कि जब चिता जला दी जाती है तो उसमें उसकी राख जो है वो सब जगह बांटी जाती है और वो उसको नदी में बहा दिया जाता है और उनके नाम पर खाना जो है वो छत के ऊपर रख दिया जाता है तो जब रवि महाराज ने अपने पिता के नाम पिता के लिए खाना छत पे रखा और उसके बाद वो लोग जा के देखते हैं कि उस पर किसका निशान है तो रवि महाराज जब दूसरे दिन जा के देखने लगे तो उन्होंने देखा कि उस खाने के ऊपर एक पंजे का निशान होता है जो कि एक चिड़िया के पंजे का निशान था तब रवि महाराज सोचते हैं कि मेरे पिता तो इतने इतने महान गुरु थे इतना परमेश्वर को मानते थे और वो जो है पूरी लाइफ उन्होंने समाधि में बैठे बैठे गुजार दी तो वो क्या एक पक्षी बन के रह गए क्या वो एक चिड़िया ही बने और उनको कोई अच्छा जन्म नहीं मिला तब से रवि महाराज का जो विश्वास था वो अपने धर्म से उठ गया और वो सिर्फ और सिर्फ जीसस क्राइस्ट को मानने लगे और सिर्फ जीसस क्राइस्ट का वो प्रचार करने लगे तो इस तरह हम देखते हैं कि रवि महाराज की लाइफ से बहुत लोगों को पता चलता है कि जीसस के अंदर जीसस में क्या पावर है और क्या शक्ति है और उनको मानने से हमको क्या मिलता है अनंत जीवन मिलता है उनको मानने से हमको सच्ची शांति मिलती है क्योंकि सच्ची शांति जो है वो केवल और केवल परमेश्वर में प्रभु यीशु मसीह में है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो है वो शांति का राजकुमार है अब आइए हम आगे देखते हैं मैथ्यू ट्वेंटी फाइव वर्ष फोर्टी वन में क्या लिखा हुआ है देन Then he will say to those on the left, this this we have already read कि वो अपने बाएं हाथ के लोगों को कहेगा कि दूर हो जाओ और तुम्हारे लिए जो है वो आग की भट्टी तैयार की गई है उसमें तुम हमेशा के लिए जलते रहोगे उसके बाद मैथ्यू चैप्टर ट्वेंटी फाइव वर्ष थर्टी में लिखा है मैथ्यू चैप्टर ट्वेंटी फाइव वर्ष थर्टी एंड थ्रू दैट वर्थलेस सर्वेंट outside into the dark where there will be uh, weeping and gnashing of teeth to jo bhi jo bhi servant tha jo jiske bare mein jesus christ ne parable mein bataya tha ki us servant ne apne servant ko maaf nahi kiya jabki usko raja ne maaf kar diya tha par isne jo hai apne servant ko maaf nahi kiya aur is isko iske bare mein 
क्या कहा राजा ने कि इसको एक डाक एक अंधेरी जगह में फेंक दो जहाँ पर केवल रोना है और दांतों का पीसना है सो इस तरह के लोग जो हैं वो नरक में डाल दिए जाएंगे जहाँ केवल रोना और दांतों का पीसना है और अनंत काल तक जलना है तो ये सजा उनके लिए होगी प्लीज मुझे बताइए कि आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको सुनाई दे रहा है या नहीं सुनाई दे रहा है आप कमेंट कैसे डाल रहे हैं अगर सुनाई नहीं दे रहा है तो ओके प्रभु की जो इच्छा हो मैं बोलती जा रही हूँ इसके बाद हम देखते हैं कि क्या होता है और इस नरक के बारे में बिली ग्राहम जी ने कई बार जिक्र किया है नरक के बारे में बिली ग्राहम ने कहा है कि जो लोग प्रभु में नहीं होंगे वो सब क्या होंगे नरक में जाएंगे और उनको नरक की आग में हमेशा के लिए जलना होगा तो बिली ग्राहम ने स्वर्ग के बारे में कम कहा है पर नरक के बारे में ज़्यादा कहा है और लूक ट्वेंटी थ्री वर्ष ट्वेंटी थ्री में लिखा हुआ है आई टेल यू टूडे यू विल बी विथ मी इन पैराडाइज तो आपको याद होगा कि गुड फ्राइडे के दिन जब दो डाकू पर प्रभु यीशु मसीह के अगल बगल क्रूस पर चढ़ा दिए गए थे तो एक डाकू ने तो प्रभु यीशु मसीह की निंदा करी उसने कहा कि अगर ये परमेश्वर का बेटा है तो क्यों नहीं ये अपने आप को बचा लेता है और दूसरे डाकू ने कहा कि हे प्रभु जब तू स्वर्ग में जाएगा तो मेरी सुधि लेना जब तू स्वर्ग में जाएगा तो मुझे याद रखना तब प्रभु यशु मसीह ने क्या बोला था कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा तो इसका मतलब है कि लाइफ के बाद भी एक और लाइफ होती है तभी तो जीसस क्राइस्ट ने कहा कि यहाँ से जाने के बाद तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा तो इसका मतलब है कि लाइफ जो है वो एक मौत के साथ ही खत्म नहीं हो जाती है इट डज नॉट एंड विथ विथ डेथ देर इज लाइफ इवन आफ्टर दैट एंड एग्जाम्पल इफ यू सी द एग्जाम्पल ऑफ लैजरस एग्जाम्पल ऑफ लैजरस ऑल्सो रिवील्स दैट देर इज अ देर इज ए प्लेस वेर लैजरस वॉज कैप्ट इन एब्राहम लैब एंड दैट प्लेस वॉज द हेवन एंड देर वॉज ए प्लेस वेर द रिच मैन वॉज कैप्ट एंड देर ही ही क्राइड इवन फॉर ए ड्रॉप ऑफ वॉटर and he could not get a drop of water over there and that place was hell so uh, the bible tells in so many places that there are two places after death one is uh, where one is heaven and one is hell and john 14 2 to 3 may uh, in john 14 2 to 3 it is written in my fathers in my fathers house are many many rooms If it were not so, I would have, I wouldn't have told you. I would, I am going there to prepare a place for you. So I will come back and take you with me. So I have not read the whole, uh, all the two verses, but the main thing is that uh, Jesus Himself said that in my Father's house there are so many rooms. and if if it were not so i wouldn't have told you so jesus never tells lies because jesus is the truth and he always tells the truth and he told that there are so many rooms and if those rooms are there so you can stay with me in those rooms with the father so this is a, this is a great this gives us a great peace that after leaving this world we will live with jesus in those houses in those rooms and we will always live then in revelation 2015 it is said if anyone was not found written in the book of life he was uh, he was cast down in the lake of fire so there is a book of life iske bare mein bhi hum aapko ek bar bata chuke hain which book of life kya hoti hai book of lamb bhi usko kehte hain जो लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं उनको क्या होता है उनको उनका नाम उस बुक ऑफ लाइफ में लिखा होता है 
और उस बुक ऑफ लाइफ में उनका नाम होता है और जब न्याय होगा तो वो किताबें खुलेंगी अगर उस पर्सन का नाम बुक ऑफ लाइफ में है तब तो वो गॉड के साथ स्वर्ग में रहेगा अगर बुक ऑफ लाइफ में उसका नाम नहीं है तो उसको नरक में डाल दिया जाएगा और इससे रिलेटेड एक और कहानी मैंने बताई थी आपको कि दो बहुत ही घनिष्ठ दोस्त होते हैं और वो दोनों दोस्त जो हैं एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं बचपन से वो दोस्त होते हैं बचपन से एक साथ खेलते हैं पढ़ने जाते हैं एक साथ हर काम करते हैं तो और ऐसे करते करते वो जवान हो जाते हैं और एक दिन वो घूमने फिरने के लिए बाइक लेकर जाते हैं और उनका एक्सीडेंट हो जाता है और ट्रक से टकरा के दोनों की डेथ हो जाती है और डेथ के बाद वो लोग एक ऐसी जगह में पहुंचते हैं जो कि बहुत ही सुंदर जगह होती है वहाँ सोने की सड़कें होती हैं और बहुत सुंदर ट्रीज होते हैं और वहाँ जाकर एक एंजल जो है एक महल के सामने गेट के सामने खड़ा होता है और वो उसके पास ये दोनों लड़के पहुंच जाते हैं फिर एंजल से ये लोग पूछते हैं कि ये इसके अंदर क्या है हमें जाने दो हमें देखने दो तो एंजल कहता है कि देखो पहले तो मैं इस किताब में तुम्हारा नाम देखूंगा अगर तुम्हारा नाम इस किताब में है तो मैं तुम्हें अंदर जाने दूंगा फिर वो देखता है कि एक एक दोस्त का नाम उस किताब में है और वो उसको कहता है हाँ हाँ तुम्हारा नाम इस किताब में है तुम अंदर जा सकते हो फिर दूसरे फ्रेंड ने बड़ी उत्सुकता से पूछा क्या मेरा नाम भी इस किताब में है तो वो एंजल जो है तो कहता है मुझे देखने दो फिर वो ढूंढता रहा ढूंढता रहा उसका नाम उस किताब में नहीं मिलता है फिर वो कहता है हम सो सॉरी तुम्हारा नाम इस किताब में नहीं है और तब ये दूसरा वाला फ्रेंड रोने लगता है और अपने पहले फ्रेंड पे गुस्सा होके कहता है कि तू तुझे कैसे ये पता चला कि तुझे स्वर्ग में इस तरह से जगह मिलेगी तो उसने बताया कि मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपनाया था तो ये दोस्त उससे कहता है कि जब तुम्हें पता था कि प्रभु यीशु मसीह को अपनाने से हम स्वर्ग में जाते हैं तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया तुम मुझे हर बात बताते थे और ये बात तुमने मुझसे क्यों छिपाई और इस तरह से वो उससे बहुत नाराज हुआ और फिर उसको एंजल ने उसको हेल का रास्ता दिखाया और वो जो है रोते हुए हेल की तरफ गया और उसने मुड़ के अपने फ्रेंड को एक बार देखा और वो रो दिया इस तरह से हम देखते हैं कि क्या हम अपने फ्रेंड्स की केयर करते हैं अगर हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है अगर हमने अनंत जीवन पा लिया है तो क्या हम अपने फ्रेंड्स की अपने घर वालों की अपने स्कूल के मेट्स की अपने चारों तरफ रहने वालों की चिंता करते हैं क्या हम चाहते हैं कि वो भी स्वर्ग में जाएं? हमारा फर्ज है उनको बताना चाहे वो माने या ना माने ये हमारी ड्यूटी है कि हम उनको यीशु मसीह के बारे में बताएं और अगर हम नहीं बताएंगे और एक दिन जब स्वर्ग में वो हमको मिलेंगे ऊपर मिलेंगे तो वो भी हमसे यही क्वेश्चन पूछेंगे कि जब तुमको सत्य का पता था तो तुमने हमें क्यों नहीं बताया सो मेरे पियो वी हैव टू टेल अदर्स अबाउट जीसस वी हैव टू टेल अदर्स हाउ जीसस से सेव्ड मी हाउ जीसस से फॉर गिवन ऑल माय सिंस हाउ जीसस डाइड ऑन द क्रॉस फॉर आर सिंस ही ही शेड हिज ब्लड टू वॉश अस एंड मेक अस वाइट एस स्नो ही हैज ही हैज वैनिश ऑल ऑल आर स्पॉट्स फ्रॉम आर लाइफ and he has made us pure and we have to live the life of holiness as god is holy we have to be holy to live eternally in heaven so my dear today if this word has spoken to you please do not ignore it please accept it in your heart please accept take it to your mind and take it to your spirit and at once know the lord jesus and and accept him as your lord and savior my dear friends i hope i have done my duty now it is up to you to accept him or not so now let us pray dear gracious loving heavenly father we come into thy presence we praise you and thank you lord that you have given us a new life you have given us the chance to be born again so so we could live with you in heaven dear heavenly father we pray for all those 
who have yet not known you, who have yet not accepted you, dear Father, because you want each one to stay with you in heaven. You don't want anybody to go to hell because you have made us into your own image and you love us immensely. You love us uh, too much, dear Father, that, that is matchless love of yours. And you have sent Jesus Christ, your only begotten Son, into this world to save us and to save our souls. Dear Father, we thank you for each and everything. Thank you for all the, all the brothers and sisters and children who have listened to this message. May this have great impact on their life, dear Father. And we pray for all those who are sick, dear Father. You keep your hands on them and take away their sickness and make them whole, make them healed. Dear Father, we pray for all those who are in financial difficulty or in any other difficulty, dear Father. Be with them and remove all those difficulties in the name of Jesus, in the precious name of Jesus. Dear Father, we pray for uh, Shabnamji and Anupam brother. Be with them, O Lord, and use them miraculously for your kingdom and they may serve you as they are serving you now and so many souls who are in the darkness may be brought to the light of Jesus. Dear Father, be with their family and bless them, bless them abundantly, dear Lord, and keep them safe wherever they go. And dear Father, keep them in good health and provide all their needs. For we ask all this in Jesus' precious name. Amen. So thank you for being with me uh, till this time. I don't know there was something wrong, but I hope the uh, voice came afterwards. I will listen to this uh, once again and see. If it is not heard, then I may repeat it next time. Thank you so much and praise the Lord once again.